അലക്സയുടെ തടവ് ജീവിതം വളരെ പണ്ട് നടന്ന ഒരു കഥയാണിത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാവിന്റെയും റാണിയുടെയും ഒരേ ഒരു രാജകുമാരൻ കെവിന്റെ കല്യാണത്തിനായി രാജകുമാരിയെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കെവിൻ രാജകുമാരന്റെ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാജാവും റാണിയും കെവിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കുമാരിയെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അമ്മേ എന്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു രാജകുമാരിയെ കിട്ടാത്തടത്തോളം കാലം എനിക്ക് സമ്മതം ഉള്ളാൻ കഴിയില്ല ഓഹോ നീ എന്റെ മരണം കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ മരിച്ച ശേഷമേ നീ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അച്ഛ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാൻ യോജിച്ച ആരെയും കണ്ടെത്തിയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കും ഒരു ദിവസം കെവിൻ രാജകുമാരൻ ഗ്രാമപാതയിലൂടെ ഭൃത്യന്മാരോടൊപ്പം വേട്ടയ്ക്കായി പോകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയായ അലക്സയെ കണ്ടു അലക്സ അവളുടെ രോഗികളായ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അവളുടെ തോളിൽ കയറ്റി വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അത് കെവിൻ കണ്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു അപ്പോൾ മന്ത്രി അവിടെ എത്തി മന്ത്രിജി ആ പെൺകുട്ടി ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തു ഞാൻ അവളെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കൂ രാജാവും റാണിയും രാജകുമാരനും നീണാൽ വാഴട്ടെ രാജകുമാര നാം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് അലക്സ എന്നാണ് അവൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് ഈയിടെ രണ്ടുപേരും രോഗബാധിതരുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി അവരെ തോളത്തിരുത്തി വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി മന്ത്രിജി അമ്മേ അച്ഛ എനിക്ക് ആ അലക്സയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം നീ സ്വബോധത്തോടെ തന്നെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് കെവിൻ രാജകുമാര അവളുടെയും നിന്റെയും വിവാഹം നടക്കില്ല നീ ഒരു രാജകുമാരൻ എന്നാൽ അവളോ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി അച്ഛ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അവളെ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടാതെ ഇരിക്കൂ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു മകനല്ലേ അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം കെവിൻ റാണിയുമായി വിവാഹം ആലോചിക്കാൻ അലക്സയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ധനത്തിന്റെ അന്തരം മൂലം അലക്സയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും വലിയ വിഷമത്തോടെയാണെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് സമ്മതം മൂളുന്നു ഞാൻ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചാലും വിവാഹത്തിന് ശേഷം എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ആരുണ്ട് പരിപാലിക്കുവാനായി അലക്സ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ ഇവരുടെ പരിപാലനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്റേതാണ് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷവും അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ കുറവോ ഉണ്ടാവില്ല റാണി കൈകൂപ്പി അലക്സയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതായി കരുതട്ടെ അലക്സയുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ തീരുമാനം പോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ അലക്സയും കെവിൻ രാജകുമാരനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നു അവിടെ വിവാഹത്തിന് എത്തിയ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ വൃദ്ധയായ ആയ അലക്സയെ കണ്ട ഉടനെ ഭാവി പ്രവചിച്ചു മഹാരാജാവ് മഹാറാണിയും നീണാൾ വാഴട്ടെ ഒരുപാട് ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് കെവിൻ രാജകുമാരന്റെ മരണത്തിനു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അലക്സ ആയിരിക്കും ഇത് കേട്ട് റാണി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണിത് പറയുന്നത് ആയമ്മേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുക്കൂ എന്നിട്ട് കള്ളമാണെന്ന് പറയൂ കണ്ടോ റാണി രാജകുമാരന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചതിലുള്ള കുഴപ്പം സ്വന്തം മരണത്തെ അല്ലെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്തരം അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അലക്സയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാണ് ഓരോ നിമിഷവും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് രാജകുമാര മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത് ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഒരു ഭാവി പ്രവചനവും തെറ്റിയിട്ടില്ല സൂക്ഷിച്ചോളൂ അങ്ങ് ഒരുപാട് വാക്കു തർക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം കെവിൻ അലക്സയെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു കുടിലിൽ ഒരു തടവുകാരിയെ പോലെ പാർപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അലക്സ തന്റെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നോർത്ത് കുമാരൻ ആശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ ഈ പാമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ അപ്പോൾ കെവിൻ അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി ദൈവമി ഞാൻ എത്ര നിസ്സഹായനാണ് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കുവാനോ എന്റെ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുവാനോ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അലക്സ സർപ്പത്തെ കണ്ട് പേടി ചരണ്ട് നിന്നു പേടിക്കാതിരിക്കൂ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എനിക്ക് നിന്റെ കുടിലിൽ താമസിക്കാൻ ഒരല്പം ഇടം തന്നാൽ മാത്രം മതി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ തെറ്റായി ഒന്നും ചെയ്യില്ല ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചോളൂ കാരണം ഞാനും ഇവിടെ ഒരുപാട് നാളായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് കഴിയുന്നത് അലക്സയും സർപ്പവും സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കാൻ
നിന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത ഭർത്താവിന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടിയാണ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവുമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ കുടിലിൽ പാർപ്പിക്കുകയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്നും സുമംഗലിയായിരിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാലും അങ്ങനെ ദിനങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം ആ രാജ്യത്ത് ഒരു മഹാമാരി പിടിപെട്ടു രാജാവിനും റാണിക്കും കെവിനും തുടങ്ങി രാജകൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാവർക്കും രോഗം പിടിപെട്ടു അലക്സയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് രാജാവും റാണിയും കെവിനും കിടപ്പിലായി ഈ കാര്യം കേട്ട് അലക്സ ദുഃഖിതയായി എനിക്ക് രാജകൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കണം മറന്നു അലക്സ അവർക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാകില്ല അവർക്ക് എന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കൊട്ടാരം ശൂന്യമാണ് എനിക്ക് ഈശ്വരനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസവുമുണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും അലക്സ മഹാമാരിയെ ഭയക്കാതെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോയി രാജാവിനെയും റാണിയെയും കെവിനെയും ശുശ്രൂഷിച്ച് രോഗത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ കണ്ട് രാജാവിനും റാണിക്കും തന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഓർത്ത് പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു എന്നിൽ നിന്നും വലിയ പാപമാണുണ്ടായത് എനിക്ക് ഈ നിസ്വാർത്ഥയായ മരുമകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി അവർ രണ്ടുപേരും കൈകൂപ്പി അലക്സയോട് മാപ്പ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണം മകളെ മകനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം ഞങ്ങൾ അന്തരായി പോയി അരുതമ്മേ സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു അവിടുന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ സർപ്പം അവിടെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ വിശാല രൂപം പൂണ്ടു അത് കണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചരണ്ടു സർപ്പം അവരോട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ദൈവ അനുഗ്രഹമുള്ള മരുമകളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇന്ന് അവൾ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മരണം വരിച്ചേനെ ഇനിയും സമയമുണ്ട് മനസ്സിലാക്കൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് സർപ്പം അവിടെ നിന്നും അപ്രതീക്ഷമായി അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭാഗ്യത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കും If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.